vanochtend in hierdie woorde, ek hoor net so dier jou gedagtes, eers die self vir God. Ek as kind onthou ek hoe my ma altyd vir my stories uit die kinderbijbel uitgelees het en in die kinderkerk waar jy van die sondagskool destijds hoor jy hierdie verhalen van groot goed wat God gedoen het. En dan sing ons een lied soos vanochtend wat sê, jy het is same God. Selfde God wat die see oopgekloof het en een paar miljoen mense droogvoets daardoor kon stap. Selfde God sal God. Selfde God wat liewse bekke kon toemaak, so dat die man van God nie skade aan gedoen word nie. Selfde God. Selfde God wat een wederweese noodraak gesien het en olie vermeerder het, so dat sy een uitkomst kan hee. Selfde God. Selfde God wat die skare mense gesien het wat honger was. En met een paar brooikies en een paar visies, elkeen van hulle tot een oorvloed toe voorsien het voor. Selfde God. Selfde God wat by een man wat vir lamme stilgestaan het, wat nie eers by een bad kon uitkom om homself daarin te plaas nie. Selfde God. Kom genees. So wat ook al jou situasie vandag is, die selfde God net so veel soos wat hy gedoen het vir sy volk, veel meer wil hy vir jou doen as sy kind. As bloedgewaste kind van die Heere. So wat al hier staan vir die oomlik, wil jy nie net jou behoefte na die Heere te bring en sê, Heere, hier is ek. Ons sing van hierdie groot goed wat jy gedoen het, maar ek het vandag ook een Christus. En ek beleid dat jy die selfde God is gister vandag en morgen, wanneer ek een een uitkomst nodig het. Ek noem dit net voor die Heere vir die oomlik. Heere, soos wat die hier nou versoeken na u toe uitkom, en en die hoor dit aan, kom belei ons heel eerste, dat u die selfde God is, wat kan en wat wil. En daarom dank ons die Heere, dat u nou in elke persoon sy leven, maak nie saak of dit een lichamelike, emotionele verhoudings, financiële krisis is nie, Jy is die selfde God wat keer op keer op keer wonderwerke, deurbrake, geneesings gedoen het en jy doen dit nog steeds vandag. Ons dank jy daarvoor, Heere, dat jy in elke omstandigheid een deurbraak nou kan en wil gee. Ons spreek dit uit, Heere, ons roep dit en ons sê vir jy dankie. By voorbaat, ons weet, Heere, dat jy gaan groot getuienisse nog kom van dit wat jy gedoen het. En ons eer jy daarvoor in Jesus naam. As jy dit volgend glo, sê amen. Amen. Jy kan vir een oomlik jou sitplek neem. Baie dankie aan ons aan biddingspan. Och, dit is so lekker om die Heere sy naam so te kan groot maak. So lekker om te kan beleef hoe die Heere kom en net in een sachte manier ons hartsnare kom toppel. En net vir ons die berusting geer dat hy vandag hier is en hy kan en hy wil en hy gaan. Nou, ons is bezig met ons reeks, hoop is hier. En hierdie reeks gaan spesifiek daar oor om positief te bly in tye waarin ons vandag lewe. Vir baie van ons was die laaste twee jaar moeilike jare, ons gaan nie daarby stilstaan nie, ons staan stil by nou. En daarom praat ons in hierdie reeks oor sekere aspekte wat positiviteit kan terugbring in jou leven en dis vandag my voorrecht om te gesels met jou oor vrygevigheid. Moe nie bekommer wees nie. Hou jou beersie daar waar in sy sak is of in jou handsak. Ons gaan nie daar nou nie. Ha, asem. Want is dit nie so nie, baie keer as jy die woord vrygevigheid hoor, dan denk jy aan geld. En ons moet ergens met ons betaal vir iets, of ek moet nou weer gee van dit wat ek moendlik nie het nie. Dis nie waar oor vandag ga nie. Maar miskien is dit in een mate so, want baie mense, wanneer jy praat oor vrygevigheid, dan sê hulle, vrygevigheid is om jou reikdom te deel. Dit is eindelijk een van die verduidelikings vir die woord vrygevigheid wat ek ga naslaan het. En dit sê, jy moet dit wat jy het, jou reikdom met ander deel, maar 
Daai woordkie rijkdom is een geweldige omvattende woord. Want hoe kwalificeer je nou rijkdom? Denk een beetje aan jou eie leven. Um, misschien is dit jou, jou kinders, jou kleinkinders, jou achterkleinkinders, jou familie, dis jou rijkdom. Misschien is dit jou bonsai boom versameling. Welk is dit jou rijkdom? Of dalk is het die spaarrekening wat nou al so lekker opgeloop het, jou, jou, jou nes eier, ne? Misschien is, dit, misschien is dit jou rijkdom. Of misschien is dit die, die stelletjes Royal Albert T, weet, kopies en pierings, misschien is dit jou rijkdom. Of een seelverzameling, wat het ook al mag wees. Elkeen klassificeer rijkdom anders. Daarom wil ek dit nie so klassificeer nie. Ek wil sê, Rijkdom is wanneer jij van jezelf gee. Dis, dit is wanneer vrijgevigheid, het is nie rijkdom nie vrijgevigheid, vrijgevigheid is niet wanneer je jou rijkdom deel nie, vrijgevigheid is wanneer jij van jouzelf gee. Nie net wende van die goed wat jy het nie. En ek wil een aanhaling maak van een fenomenale slim persoon, um, en dit sê die volgende, vrijgevigheid is nie geskenk wat jy gee nie. Nou verstaan ek nie, hoe kom jylle lach nie. Vrygevigheid is nie geskenk wat jy gee nie, dis een gesintheid. Baie rijk, baie slim over dit gesê. Dis, dankie, ek vat hy al mee. Dis een gesintheid. So om vrygevig te weet, beteken nie, jy gee aan iemand een geskenk nie. Maak nie saak wat het is, of in die vorm van tyd, of van geld, of van, ma, dit maak nie saak nie, dit gaan oor een gesintheid, wat in jou leven heers. Daarom gaan het nie oor, wat jy gee nie, maar dat jy gee. So as ons vandag praat oor vrygevigheid, dan gaan het oor daar die ingesteldheid, dat ek wil gee nie, wat ek wil gee nie. So, ek wil terug gaan na die woord van die Heere toe, en, En ek wil jy ons met die Bijbel van een grammatikale perspektief ontleen. Dit was een sin net een voorwerp en een werkwoord en een onderwerp en so meer. So as ons na die Bijbel in so context kyk, dan wil ek vir jou vraag, wat is die onderwerp van die Bijbel? Of wat is die centrale boodskap van die Bijbel? En jy is welkom om nou met my te gesel. Wat is die centrale boodskap van die Bijbel? Enig iemand? Liefde, oké, okay. ons het liefde, wat nog? Nou is allemaal bang om te vraag. Matthijs, nou, Johan, wat sê jy is die centrale boodskap van die Bijbel? Genade, nou daarvan. Nog iemand wat een raaiskaart wil vat. Daar is een gratis cappuccino wat vir jou wacht. Nee, ek, ek speel nie. Nee, die onderwerp van die Bijbel, denk ek, is God. Want dis waar oor die Bijbel gaan, dit gaan oor hierdie verhaal van God en mens. Maar dan is daar ook een voorwerp, en die voorwerp in die Bijbel is ons. Want het gaan oor Godse verhouding met ons, ek en jy. Maar dan is daar een werkwoord, wat die Bijbel saamvat. En daar die werkwoord is die woordkie gee. Denk een bykie daarover. Hoekom sê ek so? Want God het gegee. As jy net gaan lees Johannes 3 vers 16, wat ons so goed ken, en ek lees jou van die nieuwe levende vertaling af, wat sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegee. So dat ons nie verloor het te gaan nie. Maar selfs sy sien, nadat Jesus aarde toegekom het, het sy sien gegee. Markus 10 vers 45 sê, selfs ek, God sê, Jesus sê, die sien van die mens het immers nie gekom om gediend te word nie, maar hoekom? Om dienst te lever en so self my lewe te gee. So die werkwoord, gee, God het gegee. Jesus kom aarde toe, hy het gegee. Selfs die feit dat ek en jy vandag hier is, beteken dit ons het gegee. Ons het ons tyd opgeoffer, ons het het gegee om hier te kan wees. Dit is een baie belangrike concept. So, 
Ek wil vir jou sê dat ek en jy, ons as mens, is die meeste soos God, wanneer ons glee. Want dis God saak. Die volk in die woestijn was, en hulle het nie kost gehad nie, God gegee, manna en kwartel. Toe hulle warm gekry het, het God gegee, een wolkelop. Toe hulle in die aand moest trek, het God gegee, vierkop. Toe hulle doors was, het moest as een rots geslaan. <laughs> en God het gegee. Elke keer wanneer daar een wonderwerk in die Bijbel gebeur, is daar iets wat God gegee. Het is van sy karakter en sy persoonlijkheid is, maar God het gegee. Selfs die heilige gees, is aan ons gegee, toe het uitgestort is. En wanneer ek en jy by daar die punt kom, dat ons kan gee, dan is ons die meeste soos God. En wanneer jy met hierdie gesintheid van vrygevigheid begin leef, dan kan jy jouself elke dag die vraag afvra, hoe maak ek een verskil? Hoe kan ek help? Wat is daar wat ek kan gee? Dis waar oor, vrygevigheid gaan. Heel eerste gedachte, as een mens dink aan gees so, dan is dit, dis geld, dis moes zijn makkelijkste. Want is baie makkelijker om gauwe 5 rand uit jou beers, of 10 rand uit jou beers te haal, as wat jy, as wat jy saam met iemand een pad wil stap, en dis een vinnige oplossing, nee, om net so ietsie te kan gee. En dan sê jylle bijdraas, ek dink, maak een reese verskil, en kom ek wees nou eerlijk, Hier die gemeente, en dit wat ons hier doen, kan nie voortbestaan sonder financiële bijdraas nie. Kan nie. En as een bybelse beginsel wat daarin gekoppel is, en ek, ek weet niemand hou daarvan as een mens hier oor praat nie, want laat jou ongemakkelijk voel, en ons gaan nie een speciale offer aan aan die einde van die dienst opneem nie, so wees rustig. Wanneer jy praat oor finansies, dan dink ons, sjo heren, nou raak het baie nabe aan my. Maar daar is een beginsel wat die Heere neergeleed in, in Malachi 3 vers 10, waar hy sê, bring die hele tiende, bring die hele tiende na die skathuis toe. En dat hou tiende gaan nie oor reikdom nie, dit gaan oor gehoorzaamheid. So wanneer, wanneer jy na jou salaris strookie kyk, wie denk jy dit vir jou moendlik gemaakt om die salaris te kan verdien? Die Heere. Hy het jou die vermoe gegeen om een taak te kan doen en jou werkgevers het gesê, Sean, jy doen die taak goed, so ons gaan jou beloon vir dit wat jy doen. En jy is gezond genoeg om daar die taak te kan doen en die Heere gee jou die kracht en die gezondheid, so dit kom van God af. Dis so goed soos, soos wanneer ek na my thuis toe gaan en ek sê vir hom, sy kar is gebreek en ek het twee voertuie en ek sê vir hom, Matthijs, wie is ons die sleetels van my voertuig? Jy kan so lang hier die kar leef. En na so week, dan kom my thuis terug van my toe, dan sê hy, uh, oor die pietie, um, ek en Annelie het nou daar oor gebid, en ons het gevoel, ons wil vir jou, die sleetels van jou kar gee, ons wil vir jou die voertuig gee. Ek denk van, waar vanaf bel jy? Dis my kar, wat ek vir jou geleen het, nou wil jy om vir my terug gee, en jy het daar oor gebid? Jo, maar is dit nie wat ons met die heren doen nie? Die Heere gee vir ons die vermoens. Hy gee vir jou een salaris in jou rekening elke maand. En dan bid ons eerst daar oor of ons nou rechtig 10% daarvan vir hom moet teruggeef. Nee. Sien, dit is oud testamentisch en baie mense sal so ridde nie. Dit is oud testamentische skrif, dit het nie meer van toepassing op ons as kinders van die Heere nie. Maar dit het niks met ons saligheid uit te waai nie. En dit is wel oor die Nieuwe Testament gaan. Nieuwe Testament gaan oor ons verhouding met God en en die prijs wat Jesus Christus vir ons betaal het, hierdie is een beginsel wat God neergeleid, en ons het dit nou net gesing, He is the same God. En as, as hierdie skrifgedeelte sê, die Heere, die Almachtige sê dit, toets my hierin, dat wanneer jy die, die tiendes naar die stoorkamers bring, dat daar genoeg voedsel in die tempel sal wees, dan sê die Heere, dan sal ek die vensters van die jimmel vir jou oopmaak. Toets my heren. So dit is een belofte wat die heren vir jou gee, en as jy die heren wil vertrou daarin, gaan hy nie teruggaan op sy woord nie. Hy sal jou ontmoet op die plek van jou geloof. 
En dan sê hy, ek sal voorspoed op jylle laat reen, wat meer as genoeg vir jylle sal wees. So wanneer jy jou tiende na die skatkamer bring, dan help jy dat die gemeente verskil kan maak in mensese levens, soos in Sheba. En ons help mense wat stikkend is en wat in nood is, soos die sendelinge vir wie ons gebid het, in verskye werelddele, in Mozambiek, Frans so hulle wat recht oor die wereld is, tans in die Amazone, jy maak een verskil. So om van jou finansies te gee, maak dat die Heere sy sien oor ons levens laat reen. En ek dank die Heere dat hy een onveranderlijke God is. As sy ja in die oud testament ja was, dan is het vandag nog steeds ja. Kom ons tappa. As nog iets waarin jy kan gee, en dit is jou tyd, om diensbaar te wees. So jy kan, jy kan jou tyd opoffer om te sê, ek wil betrokken raak by die kinderkerk. Of ek wil graag parkering kom aanwijs. Ek weet daar is een tekort aan manne, wat die voertuie dophou. Want het is so makkelijk as een van die voertuie gesteel word om te sê, ja, hy sien, hulle het nou weer nie hulle werk gedoen nie. Maar raak deel van daar die span, kom offer jou tyd op en sê, ek gaan kom help. Of word een groep leier. Staan op en sê, jyre, ek wil, ek wil van my tyd op offer op een woensdagavond om een groep in my huis te hee, waar ons gaan gesels oor die woord. Dis wanneer ons, ons tyd op offer. Of kom kerk toe. So, en nou praat ek nie met die, ons ek al reeds in die banke sit nie, ne? Praat meer met die online gehoor. Kom kerk toe. Gee jou tyd op. Raak deel van die familie. As jy in Abu Dhabi is, weer is baie ver om te kom, wees veilig waar jy is, maar as jy online kyk en jy is in Kaapstad, ons sal jou baie graag volgende sondag hier ontmoet. Derde ding wat jy kan gee, is jou gaaf, is jou talente. As die Heere jou vermoe gegeet om een siekte kan maak, om te kan sing, raak deel van die span, kom vir auditie. As jy een stortsanger is, ja, kom definitief eerst vir auditie. Uh, maar vir die kan seker maak, al die note is op plek, maar hulle moet wees. As jy een gaaf het om te kan skulder, het jou ooit daarin gedink om een stel skulderijen te maak en het te skenk vir ouwe te huis bijvoorbeeld. Of vir een gemeente, plaaslike gemeente, waar ons dit kan ophang ergens. Het jou ooit daarin gedink om, as jy daarvan hou en jy kan baie mooi hekel om een paar goeikies te maak en het in stede van te verkoop te gee. Want wat doen ons? Wanneer ons een gaaf het, dan wil ons dit baie makkelijk of ons wil gewoonlik dit omdraai in finansies. Want dit is die, dit is die makkelijke uitweg. As ga, is een inkomste vir my, en dit is recht. Jy moet een inkomste genereer, maar daar kom een tyd wanneer jy ook nodig het om te kan gee. Kan jy jouself indink as, as die Heere gesê het, jy kan jou gerechtigheid kry vir een miljoen rand. Hoeveel van ons hou vandag hier gesit? Maar hy het gegee, Het het wel sy seense lewe gekost, maar Jezus was bereid om het op te offer. So daarom, jou gaves en jou talente, bring dit na die Heere toe. So dat die Heere weer die gave wat jy gee kan vermenigvuldig in jou eie lewe. So nou mag jy miskien die vraag vraag, maar ok, nou praat ons oor vrygevigheid en oor om te gee, hoe breng dit my by hoop uit? Hoe bring het my by een plek waar ek kan sê, hoop is hier as gevolg van vrygevigheid. Baie makkelijk. Vrygevigheid activeer gemoedsris. Ek wil dit weer sê, wanneer jy vrygevig is, dan activeer dit gemoedsris in jou eie lewe. Baie gemoedsris van alles gaan ook okay wees. Heren, ek weet u is in beheer van elke situasie. En wanneer ek gee, dan gee ek nie om terug te verwacht nie, maar ek weet, daar is een natuurlijke proces wat plaas vind wanneer jy saaikie in die grond sit. Gee om water en hy groei. Net so is dit wanneer jy van jouself gee, daar is een oes wat kom. En ek wil verder gaan om te sê, vrygevigheid activeer gemoedsris en dit deactiveer 
bekommernis. Want hoe makkelijk en hoe vinnig raak ons bekommerd door ons situasie. Och, lieve land, my man, ons moet die einde van die maand uit die huis uit wees, waar gaan ons bly? Die kinders het weer nieuwe schoolkleren nodig, hoe gaan ons die geld bij elkaar kry daarvoor? Ons is baie graag met verlof gaan, maar ons kan nie, daai bekommernis kryp in ouse hart in. Maar die oomlik wanneer jy vrygevig is, en onthou, ek praat nie net oor geld nie, ek praat oor die weie concept van vrygevigheid, daai ingesteldheid van vrygevigheid, dan kom die Heere en hy bring gemoedsris in jou hart. Want jy het saad in die grond, en dit deactiveer daar die bekommernis wat ek en jy het. Hier is een paar skrif dat ek vir jou wil lees, om dit te staaf. En as jy een pen en papier het, maak een noot af, vat jou foon, Neem foto's van die skrifte, jy kan het weer by die huis gaan lees. Dit is baie belangrijk dat jy dit sal lees en weer sal lees, totdat dit gaan begin posvat binnen in jou hart. Psalm 112 vers 5, dit gaan goed met die mens wat? Nie met die mens wat baie geld in die bank het nie, of met die mens wat hard werk nie, met die mens wat drie strandhuise het, nie, met hulle gaan dit ook goed, ja maar het gaan goed met die mens wat vrygevig is. Nog een vers, spreke 22 vers 9, een vrygevige man, wat van sy kos vir armes gees sal gesteen word. Wauw! Hoeveel keer het jy al wanneer iemand na jou te kom, vir hulle een broeikie gegeen, of een blikkie kos, of selfs van jou kos, wat jy gestrand geëet het, en een bakkie geskep, en het vir iemand gegeen. Maar ons geer dit sommer net so, Onthou net, daar is een geestelike beginsel. Wanneer jy gee, dan sien die Heere dit raak en hy sien. Dit is nog een skrif, Lukas 6 vers 38, en ek is gaande oor hierdie skrif. As jylle gee, sal jylle ontvang. Indirek sê die Heere, as jy nie gee nie, gaan jy nie ontvang nie. So as jy gee, gaan jy ontvang. En hier is die mooie gedeelte. Jou gave, met ander woorde, dit wat jy gaan kry, sal na jou toe terugkom in volle maat ingestamp, geskid om plek te kry, om plek vir meer te maak, tot oorlopense volk. Nou, as ek hier aan dink, dan dink ek aan die tasse wat gepak word vir vakantie. Nou, en die tas staan net so hoog, en jy moet op die tas gaan sit, en jy moet so om so al plat trap en om toesip, om als in te kry. Dit is waarin ek dink, dit is wat ek sien, wanneer ek hier die skrif lees. As hier is hier vir jou, Ek het nodig om jou te sien en het gaan soveel wees dat ek gaan het moet indruk om als in te kry. Twee Korintheers 9 vers 11 en 12. Nou hierdie is een baie reik skrif en ek wens ek het tyd gehad om in hierdie skrif stil te staan, maar luister net hierna. In elke opzicht, dis al klaar genoeg. In elke opzicht, Nie net in sekere dele nie, in sekere perspektiewe, in sekere geleendere nie. In elke opzicht sal jylle reik gemaakt word, lichamelik, emotioneel, wat het ook al mag wees, sal jy reik gemaakt word om ook by elke geleendheid vrygevig te kan wees. Dus kom ek sê, as jy een talent het, laat jou vrygevigheid dier jou talent na vore kom, dier jou gave. by elke geleentheid, dier ons toedoen, en hierdie is vir my so mooi, dier ons toedoen, met ander woorde, wanneer ons vrygevig is, bring jylle vrygevigheid mee, dat God gedank word. Hoeveel keer het iemand al iets in jou leven vir jou gedoen? En as die persoon so wegloop, dan sê jy, dankie jyre. Dankie jyre. Ek het al gereid, dan soek ek parkering in die mol, Sê ek, Heer, asjeblief, op die nette parkering hierna, by wees hoe begin die parkering oop. Die eerste woorde oor my lip is, oh, dankie Heer. So wanneer ons vrygevig is, dan gaan daar hier die danksegging na God toe op. Hier die stroom van dankbaarheid na die Vader toe. Die tweede gedeelte van die vers sê, die bediening van hier die hulp, voorsien nie net in die behoeftes van die gelovigis in Jerusalem nie, maar word een stroom van danksegging teenoor God. 
is elke keer wanneer iemand aan jou deur kom klop, wanneer iemand met jou kom praat, wanneer iemand iets nodig het, wanneer jy tweede in die ochtend wakker gemaakt word door iemand wat een behoefte het, en jy gaan na jou vriend toe, of na die persoon toe, om bij te staan, elke keer wanneer jy dit doen, dan veroorzaak jy dat daar een stroom van dankzegging na God opstaan. Kan jy dink, hoe klink dit in die troonsale van die jimmel, wanneer ek en jy vrygevig begin raak, en daar die dankies, is daverend, dit echo, in die troonsale van, van die Heere, soos dat mense sê, dankie vir jou vrygevigheid, dankie vir jou vrygevigheid, dankie dat jy gee, dankie dat jy gee. Ek wil, ek wil nie, ons moet kyk na een video, en dit is nie, dit is nie daar vir enige ander rede, net vir jou om stil te raak vir die oomlik, en net te sê, Heere, kom verander my hart. Verander my gesintheid. Bring my my op plek, waar ek nie meer inhalig is, en terughoud nie, maar waar ek vrygevig kan begin wees. Wat so op sig eet ook al van my verlang. Ek sal gee. Baie dankie. Terwijl ons dit kyk, maak net jou hart oop waar die heilige geest op jou begin gesel het. Doe bietje introspeksie. You can have it all Every part of my world Take this life and breathe on This heart This heart that is now yours All the joy I found Surrendering my crown At the feet of a king Who surrendered 
die hier net so sag iets in die achtergrond klaar maak. Ek gaan oor jou hart. Waar die ingesteldheid van die gee gaan om te sê, Heere, begin by my. Dat ek alles wie ek is en alles wat ek het, aan u kan oorgeen. You can have it all, Lord. Het gaan nie net oor jou as persoon nie, dit gaan oor alles wat jy het en alles wie jy is. Dis waar oor vrygevigheid gaan, is wanneer jy sê, Heere, jy is alles in my leven. My gedagtes, my optrede, alles wat ek doen, alles wat ek sê, dit gee ek vir jy. So ek wil vir jou vraag, of jy vir een oomlik jou oor net sal toemaak, Net daar waar jy sit, toe sal daar die heilige gees net iets kom breek in jou hart. Raak in die hierdie gesintheid van alles wat ek is en alles wat ek het behoort aan u. En daarom kan ek het met vrijmoedigheid gee. Misschien is dit vir jou moeilik, misschien is daar dinge in jou leven wat jy terughoud. Wat jy nog nie vir die Heere gegee het. Nee, nie verborgen sê, soos wat hierdie lied sê, Lord, you can have it all. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so makkelijk, dat ons hier hierdie lewe kan gaan en kan vergeet, wanneer het met ons goed gaan, Heere, wanneer ons min kwellinge het, min dinge wat ons in die nacht wakker hou, dat u die bron is van alles. Maar wanneer ons laag is op een laagte punt, en wanneer daar dinge in ons leven gebeur, wat ons bekommerd maak, en wat ons by een plek van vrees uitbring, dan is ons so makkelijk om dan ons aangezicht daar uit te draai, en sê, Heere, help. Maar ek dankie, Heere, dat wanneer ons hier die gesintheid van vrygevigheid kan anneem, omdat alles in elk geval u sin is, Heere. Daarom wil ek gee soveel soos wat ek kan. Waar ek ook kan help. Waar ek een aandeel kan hee, daar wil ek betrokken wees. Want het behoort aan u. My gesin, my werk, my finansies, my huis, my talent, my gedagtes, alles behoort. Dankie Heere dat u ons help, so dat ons anders sal kan kyk na die lewe van vandag. En dat het nie net oor ons sal gaan nie, maar oor hoe ons een verskil kan maak, ook in anderse lewens, en oorals waar ons betrokken is. Ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.